ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಲೈವ್ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಆಗಬೇಕಿದು ಸೊ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸ್ತವೆ ನಾವು ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಇದ್ದಾಗ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಐಕ್ಯ ಆದಾಗ ಐಕ್ಯ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ದೊರೀತವೆ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಐಕ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೊರೀತದ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಎ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪದವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದರ ಅನುಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ
ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸ್ಪರ್ಶಕದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೋನ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಆದಾಗ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾದ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಸೆಕ್ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತಗಳು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಸೆಕ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತಗಳು ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇವುಗಳ ವಿಲೋಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಅಂತ ಇದೆ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಳ ಇದೆ ಆ ಗೋಳವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಎತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಥವಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಘನಫಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಳವನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎತ್ತರ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಯಾವೂ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಘನಫಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತೈತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಘನಫಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ತ್ರೀ ಪಾಯ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಳು ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಳು ಇಂಟು ಏಳು ಸೊ ಈ ಏಳು ಈ ಏಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರಲೇ ಅರವತ್ತಾರು ಇಂಟು ಏಳು ಏಳು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಕೈಲ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಆರನೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ನಲವತ್ತ ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಇನ್ನು ಇದು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ ಇರ
ರೂಪಾಯಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೂಚಿಸುವ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಐದು ಮತ್ತು ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏಳು ಅಂಥೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಐದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಪೆನ್ನುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ವಾಯ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡುಗಳ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಸೊ ಕೇವಲ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜ ಜೋಡಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಾರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಥೀಟಾ ಒಂದು ಲಘು ಕೋನ ಆದಾಗ ಥೀಟಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥೀಟಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂಟ್ ಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಆರು ಕಮ ಎಂಟು ಈ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಸೂತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ಈಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್
ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಂಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕೃತಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಚದರ್ಮಾನ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚದರ್ಮಾನ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಥೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಂದರೆ ಥೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಥೇಲ್ ಥೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಏನದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಅಂತದ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ಪದಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹಗುಣಕ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹಗುಣಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕ ನೋಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದ ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕ ಮೂರು ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದ ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕದಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯಿನ ಸಹಗುಣಕ ಎರಡದ ಇದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಗುಣಿಸಿ ಸೊ ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರಳ್ಳೆ ಆರು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಆರು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇದ್ಲೇ ಹತ್ತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆರು ವೈ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಸಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪೇಲಿ
ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಸಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎರಡು ಆರು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯ ಹತ್ತನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸೊ ಹತ್ತನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಎ ಎನ್ ಮತ್ತು ಡಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಇನ್ನು ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಾರ ಹತ್ತನೇ ಪದ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಎ ಎನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಹತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡಿದೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕಲೇ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಇದು ಹತ್ತನೇ ಪದ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಇನ್ನು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟದ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಎ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟಿದೆ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಸೊ ಎರಡ ಒಂದೇ ಎರಡ ಹನ್ನೊಂದೇ ಇದು ಹನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಎರಡೆಂಟಲೇ ಹದಿನಾರು ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದಲೇ ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದರಾಗ ಆರು ಹೊತ್ತಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತಲೇ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು 
ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳವರೆಗೆ ನಲವತ್ತು ಪದಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಲವತ್ತು ಪದಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನದ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡಿನೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ನಲವತ್ತದ ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಎ ಬೆಲೆ ಆರಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಆರಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡ ಒಂದೇ ಎರಡ ಇಪ್ಪತ್ತಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡಾರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಆರು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಆರರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆರೊಂಬತ್ತಲೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೈಲ ಐದು ಆರು ಮೂರಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಸೊ ಅವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎರಡಾರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೈಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣಾಕಲೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡೆಳೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ನಲವತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮೊದಲ ನಲವತ್ತು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಇನ್ನು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬೆಲೆ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಳರ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಏಳರ ವರ್ಗ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಆರ
ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಏಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡ ಮೂರಲೇ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಏನದ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೋದು ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೊಂದದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಶೋಧಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಹಗುಣಕಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಹಗುಣಕ ಅಂದರೆ ಎ ಇದು ಎ ಬೆಲೆ ಇದು ಬಿ ಬೆಲೆ ಇದು ಸಿ ಬೆಲೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮತ್ತು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಸೊ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೋಧಕ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಶೋಧಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೂರಿದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ನಾ ಕೇಳೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದದ ಅಂದರೆ ಶೋಧಕ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಇಸಿಗಳು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಆರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರು ಬರಬೇಕು ಅವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಐದು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಪದ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಧನಾರ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಋಣಾರ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರೇಳೆ ಆರು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅಪವರ್ತನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಅರ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಧ್ಯದ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹದಿಮೂರು ತದನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಇದು ಲಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹು ಪಾರ್ಶ್ವ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟದ ಇದು ಹನ್ನೆರಡದ ವಿಕರಣ ಎಷ್ಟದ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರದ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈತಗೊರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎ ಬಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಅಂತ ಐದು ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲೇ ಐದು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಬರಿತೀವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಕರಣ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹದಿಮೂರು ಇನ್ನು ಕಾಸ್ ಅಂಕರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಕರಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡದ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹದಿಮೂರು ಇನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಐದದ ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಹನ್ನೆರಡದ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ನ ವಿಲೋಮ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಲೋಮ ಹದಿಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಇನ್ನು ಕಾಸ್ನ ವಿಲೋಮ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಸೀಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಇನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ನ ವಿಲೋಮ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡ್ ಥೀಟಾ ಕಾಡ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್
ಮಾನ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ರೂಟ್ ಎರಡು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ರಚನೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇರ್ತವೆ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸುಲಭ ಇರೋದರಿಂದ ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ರಫ್ಫಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದು ಇರುವ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಸೊ ತದನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಸೊ ಇದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಘು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಲಘು ಕೋನದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎ ಎಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಐದು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು ಐದು ಸಮಭಾಗಗಳು ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ರೀತಿ ಐದು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಎ ಒನ್ ಇದು ಎ ಟು ಇದನ್ನು ಎ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎ ಫೈ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಈ ಐದನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಐದನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ತಂದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಸ ಎಳಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಕಂಸವನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸೊ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಸ ಎಳಿಬೇಕು ಈ ಕಂಸದಷ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಎ ಬಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕದ ಮತ್ತು ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾರರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅವು ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದಂಕದ ಮತ್ತು ಎರಡಂಕದ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಮೂರಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕಂಕದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಐದಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮೂರಂಕದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು